বলছে গয়ের অঙ্কটা আর তুই মার্চ থেকে দোসরা এপ্রিল কত দিন দেখি আমরা মার্চ মাসটা কত দিন জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ মার্চ মাসটা তিরিশ দিনে একত্রিশ দিনে তো একত্রিশ দিনে আমাদের মার্চ মাস তো একত্রিশ থেকে কত বিয়োগ দিতে হবে আট তারিখ পর্যন্ত প্লাস এক করবো তাহলে কত আসে দেখি নেই আট আর তিনে এগারো তাহলে তেইশ দিন প্লাস এক দিন সময় চব্বিশ দিন পেলাম আর এদিকে কত দিন আছে দোসরা এপ্রিল প্রায় এক আর দুই চব্বিশ প্লাস দুই যোগ করতে হবে দিন এরা লিখতে হবে ছাব্বিশ দিন তো উত্তরটা হবে আমাদের এখানে ছাব্বিশ দিন ওই গয়ের অঙ্কটা তারপরে যাবো আমরা তেইশে জানুয়ারি থেকে ড্যাশ ফেব্রুয়ারি জানুয়ারি থেকে ড্যাশ ফেব্রুয়ারি তেইশে জানুয়ারি বাদ দিই তার মানে একটা দিন সংখ্যা বসাতে বলছে আর কি এগুলো বসিয়ে নেবে নিজেরা করার চেষ্টা করো তারপরে অঙ্কটা দেখছি আমরা দু হাজার বারো সালে তেইশে জানুয়ারি থেকে ফার্স্ট মার্চ মানে এক মাস আমরা বাদ দেব তাহলে মাসটা আমরা ধরব না এক তারিখে ধরবো না তার মানে ঘটনাটা আসছে জানুয়ারি থেকে মার্চ দেখো তেইশে জানুয়ারি থেকে জানুয়ারি মাসটা তো একত্রিশ দিনে তাহলে জানুয়ারি নিতেই হবে তারপরে যাব আমরা ফেব্রুয়ারি তারপরে মার্চ তাহলে দেখা যাক এইখানে দু হাজার বারো সালটা লিপি আর কি না আগে আমরা জানুয়ারি মাসটা কদিন লাগে দেখিনি মানে তেইশে জানুয়ারি থেকে একত্রিশে জানুয়ারি আমরা বিয়োগ করি জানুয়ারি মাস তো একত্রিশ দিনে একত্রিশ থেকে তেইশ বিয়োগ করলে আসে আমরা দেখতে পাচ্ছি তিন আট আটে এগারো আর এটা তো তিন হয়ে গেল আট দিন তো জানুয়ারি এটা তো জানুয়ারি মাসের আট দিন লাগলো আর তারপরে ফেব্রুয়ারি মাসটা ফেব্রুয়ারি মাসটা তো অনেক উনত্রিশ দিনও হয় আঠাশ দিনও হয় ওটা যোগ করতে হবে তাহলে কি করে আমরা করব না দেখিনি দু হাজার বারো সালটা লিপি আর কি না অর্থাৎ চার দিয়ে ভাগ করলে মেলে কি না দু হাজার বারো সালকে দু হাজার বারো সালকে যদি আমরা চার দিয়ে ভাগ করি চার পাঁচে কুড়ি দিয়ে জোড়া রাশি নামলো বারো শূন্য হলো এখানে একটা চার তিনে বারো হ্যাঁ মিলে গেল তাহলে এটা লিপি আর অর্থাৎ সে বছরটা ফেব্রুয়ারি মাস হচ্ছে উনত্রিশ দিনে তাহলে আমরা এখানটা আট এক জানুয়ারি মাসটা আট দিন টাইম পেয়েছি আবার উনত্রিশ দিন লিখলাম এটা হচ্ছে ফেব্রুয়ারি মাস তাহলে কত হলো সাত আর এটা উনত্রিশ ছিল তিন তাহলে সাঁত্রিশ দিন হলো আবার দেখবো আমরা কি ফার্স্ট মার্চ ও তো বলেছে মার্চ মাসটা বাদ দিই তাহলে ধরাই যাবে না সেই দিনটাকে তার মানে ফেব্রুয়ারি দিয়ে শেষ দিন আমাদের ঘটনাটা ঘটেছে তাহলে মোট হচ্ছে কিন্তু উনচল্লিশ দিন মানে সাঁত্রিশ দিন মোট হচ্ছে তো সাঁত্রিশ হয়েছিল যোগ করে সাঁত্রিশ দিন তাহলে আমাদের অঙ্কটা এখানে হয়ে গেল আমরা পরে পাতায় যাব এই পাতাটা আমাদের বছর মাসের যোগ বিয়োগ কেমন করে করতে হয় আগে এই পাতাটা অঙ্কটা করার আগে আমরা পরে পাতাটা করে নিয়ে দিই এই পাতাটায় ফিরে আসবো তাহলে আমাদের শিক্ষাটা খুব ভালো হবে দেখো এইখানে একটা মানে যোগ দিয়েছে এই যোগটা যদি আমরা শিখে নিই বিয়োগটা যদি শিখে নিই তবে লেখা অঙ্কটা ওখানে আরও ভালো করে করতে পারবো কি বলেছি দু বছর তিন মাস কুড়ি দিনে তিন বছর আট মাস এগারো দিন যোগ করতে হবে আমি একটু খাতায় যাই তারপর বইয়ে আসবো লিখি দু বছর তিন মাস কুড়ি দিন প্রথমে ছিল দু বছর তিন মাস কুড়ি দিন আর নিচে ছিল তিন বছর আট মাস এগারো দিন আর তিন বছর আট মাস এগারো দিন একটু বুঝে নেবে কষ্ট করে আমাকে তাড়াতাড়ির মধ্যে লিখতে হচ্ছে দেখা যাচ্ছে দেখো কত হলো এটা একত্রিশ দিন হলো মানে এই বছর মাসে যোগ এটা বছর মাসে যোগ বিয়োগ মানে এইখানে এগারো হলো এক হাতে নামলো এখানে যোগ হবে এরকম হয় না এবং আটটা দিনে এগারো হলো এক নামলো হাতে এক থাকলো দেশের সঙ্গে যোগ হবে এরকম হয় না বছর মাসে মাসে যা যোগ হবে তাই লিখবো বছরে যা যোগ হবে তাই লিখবো তলায় তলায় লিখে দেবো তাই এটা যোগ করে হলো মোট একত্রিশ দিন এটাই মনে রাখতে হয় আর কোনো কষ্ট নেই তাহলে একত্রিশ দিন হয়ে গেল এটা আট আট দিনে এগারো হয়ে গেল মাস লিখে দিলাম এখানে দেখো পাঁচ বছর লিখলাম ইংরেজি বাংলা হয়ে যাচ্ছে একটু বুঝে নেবে বছর লিখলাম চলো আমরা তাহলে কি করলাম আমাদের কোনোদিন তো বলি না যে একত্রিশ দিন তো বলি না আমরা বলি কি আমরা এগারো মাস বলতে পারি মানে একত্রিশ দিন বলি কিন্তু ঘটনাটা হচ্ছে যে সেটা যদি আমাদের বছরটা লিপি আর হয় বা তিরিশের বেশি আমরা বলবো না ঠিক আছে আমার তিরিশ দিনে এক মাস হয় আমরা জানি তাহলে একত্রিশ হয়ে গেছে এইখানটা যে একটু কায়দা করে নেবে যে 
তিরিশ কথাটা এখানটা বারো কথাটা তাহলে স্যার কেন লিখলাম না তিরিশ দিনে হয় এক মাস সেটা আমরা এখানে জেনে নিলাম আর বারো লিখলাম মানে বছর এখানটা লিখলাম কারণ হচ্ছে যে যখন এই লাইনটা বারোর বেশি হয়ে যাবে তখন আমরা এখানে এক যোগ করব যখন এই লাইনটা তিরিশে বেশি হয়ে যাবে তখন আমরা এখানে এক যোগ করব চলো দেখি সেটা বাড়তিতে এখানে যোগ করব বিয়োগ করি যোগ করব তাহলে আমরা একত্রিশ দিন বলতে পারি না তাহলে আমরা তিরিশ দিন বিয়োগ দেব বেশি হয়ে গেছে তিরিশে বেশি তাহলে এক দিন এলো স্যার বিয়োগ দিলাম তাহলে কী হবে তিরিশ দিন মানে এক মাস আমরা বিয়োগ দিলাম তাহলে এখানে এক মাস যোগ দিয়ে দিই দেখো বারো মাস হয়ে গেল আমার তো বারো মাস বলি না তাহলে এটাকে বারো থেকে বারো বিয়োগ করতে হবে তাহলে শূন্য শূন্য হয়ে যাব এখানটা এক যোগ হয়ে গেল কেননা এখানে যখনই এক বারো বিয়োগ দেবো বারো মাসে এক বছর তখন একটা বছরই আমরা বিয়োগ দিচ্ছি যে এইভাবে অঙ্কটা আমাদের কমপ্লিট করতে হবে তাহলে এক দিন পেয়েছি তারপরে শূন্য শূন্য মাস পেয়েছি আর শূন্য একদিন লিখলে আরও ভালো হয় এটা ছ বছর পেয়েছি ছ বছর শূন্য শূন্য মাস একদিন দেখি আমরা এখানটা কীভাবে করেছি সেই যোগ চিহ্ন যোগ চিহ্ন রয়েছে আমরা একটু দেখিনি তাহলে প্রথমে কি লিখতে হবে এটা যোগটা আমাদের একত্রিশ লিখতে হবে যোগ হবে একত্রিশ এটা আটটা দিনে এগারো লিখতে হবে এটা পাঁচ লিখতে হবে তারপরে দেখো সমান পাঁচ বছর দেখো এখানে দিন সংখ্যাটা দিন সংখ্যাটা কি করেছি যে এটা যেহেতু যোগ ছিল একত্রিশ ছিল এটা এটা যোগ করেছে মাস কার সঙ্গে কাজ যোগ করেছে তিরিশ প্লাস এক যোগ করেছে আর কি সেটা বুঝিয়েছে আমি ওটা বিয়োগ করেছিলাম যোগ করতে গেলে একটু তোমাদের অসুবিধা হবে তোমরা বিয়োগটা করে নেবে বিয়োগটা করি মায়া এক যোগ করে দেবে এটাকে যোগ করেছে পরে এটাকে একত্রিশ আবার সঙ্গে এটা বারোর সঙ্গে বারো যোগ করেছে যেখানটা আমাদের উত্তরটা কিন্তু ওইটাই ছ বছর শূন্য শূন্য মাস মানে একদিন অ্যান্সারটা আসবে আমরা পরে অঙ্কটা আবার করবো তো বাকিটা আমরা পরে ভিডিও করে দেবো আপাতত এই পর্যন্তই থাক ভালো লাগলে লাইক করবে ভুল তুলে চলো কমেন্টের মধ্যে অবশ্যই